Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2015, thứ bảy tuần 24 thường niên. Bài đọc hôm nay có tên Với tấm lòng cao thượng. Lời Chúa trong sách Luca chương số 8 câu 4 đến 15. Khi ấy người ta tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bây giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng Người giao giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường. Người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên, nó xin hoa kết quả gấp trăm. Nói xong, người hô lên rằng, ai có tai thì nghe. Các môn đề hỏi người dù ngôn ấy có ý nghĩa gì? Người đáp, anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa, những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kéo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ chấp nhận lời, nhưng họ không có rẻ. Họ tin nhất thời, và trong thời thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt giống rơi vào bụi gai. Đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý, cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngột, và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt giống rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Lời suy niệm Đức Kitô hào phóng giao vải lời của Thiên Chúa khắp nơi. Ngài như người gieo hạt giống, tuôn gieo trong gió, có vẻ như chẳng để ý đến chuyện có hạt rơi vào đất cằn khô. Và một số hạt không bao giờ xin huê lợi. Các Kitô hữu sơ khai đã đọc dụ ngôn này và thấy nơi đó một lời nhắn nhủ. Họ thấy mình là người đã nhận được hạt giống lời Chúa. Nhưng không phải hạt giống nào cũng thành cây lúa triệu hạt. Có những hạt giống bị thui chột bởi những lý do bên ngoài và bên trong. Làm sao để mọi hạt giống được gieo trong tim ta đều sinh hoa trái? Câu hỏi của giáo hội sơ khai cũng là câu hỏi của giáo hội bây giờ. Thủa đất là trái tim con người xưa nay vẫn thế. Hạt giống lời Chúa hôm xưa và hôm nay cũng vẫn là một. Cả bốn hàng người trong dụ ngôn đều đã nghe, nghĩa là đều đã đón nhận lời Chúa vào trái tim, và trung tâm đời mình. Nhưng có lời bị đánh cắp, quỷ đến và lấy lời đã gieo ra khỏi trái tim người nghe, vì sợ họ tin mà được cứu độ. Quỷ giống như chim trời đến ăn mất hạt giống rơi xuống vệ đường. Tại quỷ hay tại trái tim con người như đất vệ đường quá cứng. Hạt giống nằm chưa vơ, trở thành mồi ngon cho bao tấn công đe dọa. Nhưng có lời không mọc rễ, nghe lời và vui vẻ đón nhận vẫn chưa đủ. Hạt giống cần có nhiều đất để mọc rễ nuôi sống cây. Rất nhiều sỏi đá chỉ cho một lòng tin nhất thời khi mọi sự dễ dàng, nhưng không đủ sức đứng vững khi thử thách ập tới. Đã và đang có những kia tôi hữu quỳ ngã trước những thách đố cam go, vì lời Chúa chưa bao giờ mọc rễ trong tim họ. Thử thách của đời kia tôi hữu làm lộ ra tình trạng không rễ của ta, và đòi ta tránh gặp gỡ lời Chúa một cách hời hợp nông cạn. Nhưng có lời bị chết ngột, ngồi vì những thứ trói buộc của cuộc đời phù vân này, những lo âu trăn trở, những thèm muốn khoái lạc giàu sang. Cây lúa có mọc lên cũng bị chết ngột bởi bụi gai ở ngay nơi tim tôi. 
cuối cùng có lời được nắm giữ. Dù thừa đất tốt là trái tim cao thượng và quảng đại, nhưng nắm giữ lời Chúa cũng đòi một nỗ lực không ngừng, bất chấp những tấn công từ bên ngoài hay thèm muốn bên trong. Cần có thái độ kiên trì để vượt qua những khủng hoảng không tránh khỏi. Xin được trân trọng nghe lời Chúa trong thánh đường và trong cuộc sống. Xin được khiêm tốn nghe lời Chúa qua các bậc thầy và qua trẻ thơ. Ước gì lời Chúa giúp ta làm cho đất của tim mình sốc hơn và mềm mại, bớt sỏi đá, thêm đất màu, bớt bụi gai, thêm ẩm ướt. Lời cầu nguyện Lời Chúa xin chiếu tỏa trên con ánh sáng của Chúa và dạy con bước đi ngay trong đêm tối cũng như giữa ban ngày. Xin truyền cho con sức mạnh của người. Ước gì những cánh tay rã rời vì thất bại của con tìm lại được sức trẻ để gieo trồng hàng ngàn cây xanh cho một thế giới mới. Ước gì mồ hôi con pha lẫn mồ hôi của Chúa trong vườn cây dầu. Ước gì máu con hòa lẫn với máu Chúa trên núi sọ để tưới gọi cho mảnh đất đã bị khô cằn vì bất công và ích kỷ. Trước tuần Chúa là cha đã dẫn con đi đến cùng đến tận e mau nơi chúa hiện dung với tràn trời bình an và niềm vui amen